Hallihallo und willkommen zurück zu Haskell. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich euch letztes Mal gar nicht gezeigt habe, ähm, wie man dieses Map jetzt überhaupt benutzt. Also führe ich das hier einfach mal so aus. Ähm, ach ja, natürlich, es gibt diesen Fehler, wer wir es hier nicht umbenannt, beziehungsweise ja, wer wir es nicht umbenannt haben. Ähm, und jetzt möchte ich euch eben das mit diesem Lambda zeigen, was man da eigentlich damit tut. So. Also ich habe euch ja hier gezeigt, ähm, man kann einfach Funktionen als Lambda angeben. Das tun wir jetzt hier mal mit Map 2. Okay, sagen wir Map 2 und dann hier eine Klammer. Und hier kommt jetzt einfach dieser Backslash rein. Ähm, X auf, ähm, auf zum Beispiel X mal 2. Und dann hier eine Liste vom Typ äh, X, also vom selben Typ wie X hier. Sagen wir mal einfach 1, 2, 3, 4, 5. So. Und was wir jetzt hier gemacht haben, wir haben 2, 4, 6, 8, 10 rausbekommen. Das heißt, wir haben diese Funktion, die wir hier angegeben haben, auf alle Elemente angewendet, die wir in der Liste hatten. Also x auf x mal 2 abgebildet. Das kann natürlich jede beliebige komplexe Funktion sein. Sie muss nur den richtigen Typ haben. Ähm, nämlich den Eingabetyp, ähm, der hier auch in der Liste drin ist. Also wir können hier auch theoretisch Funktionen auf Funktionen mappen. Nur dann haben wir das Problem, dass wir sie nicht ausgeben können. Gut. So, jetzt möchte ich mit euch weitere Funktionen ähm, machen, äh, die äh, in Haskell auch drin sind. Ich möchte sie euch einfach mal zeigen. Ähm, nämlich die sogenannte Filterfunktion. Filter. Ähm, und die nimmt erstmal ein sogenanntes äh, Prädikat. Beziehungsweise, ja, ein Prädikat ähm, und klar, unser Pattern Matching gebietet uns zuerst mal die leere Liste abzufangen. Da kommt natürlich eine leere, eine leere Liste bei raus. Und ansonsten haben wir hier Filter, Prädikat und x Doppelpunkt xs, also eine Liste, die nicht leer ist. So und jetzt liefert uns unser Prädikat ähm, folgendes: Das ist auch wieder eine Funktion, die von ähm, dem Typ, den die Liste hat, ich schreibe es euch gerade mal hier oben hin. Also Filter hat den Typ. Erstmal Prädikat. Also das ist ja der erste Parameter hier. Das heißt, wir geben hier oben auch an. Ähm, T auf Bool. So. Und jetzt eine Liste aus Ts. Und wir kriegen wieder eine Liste aus Ts zurück. Okay. Und jetzt kann man sich schon anhand von dieser Definition hier quasi alles zusammenreiben, was es tut. Und zwar, ähm, wir kriegen erstmal eine Funktion, die ein t, ein Element vom Typ t auf ein Boolean abbildet. Und eine Liste aus, ähm, aus Sachen vom Typ t ähm, wird auch noch eingegeben. Das ist das hier, beziehungsweise das hier. Eine leere Liste hat quasi variablen Typ, also die hat Typ t, die hat Typ a, Typ b, was weiß ich was. Ähm, und dann haben wir zusätzlich noch eine Ausgabeliste, auch vom Typ T. Ähm, ja, genau. Und jetzt kann man sich eigentlich schon fast denken, was es tut. Okay, wir wenden ähm, die Funktion Brett an, die wir hier mitbekommen haben, ähm, die ja ein Element T auf ein Boolean abbildet, also können wir sie für eine if frage gut benutzen. Also wenn ähm, Prädikat von x wahr ist, dann sagen wir, okay, wir hängen das x wieder an unsere Liste an, die wir zurückgeben wollen. Also wir wollen das x wieder in einer Liste drin haben, und zwar in unserer Ausgabeliste. Ähm, Filter, Prädikat, xs. Ups. Und für den Fall, dass es nicht so ist, also für den Fall, dass Prädikat x nicht erfüllt ist, also false zurückgibt, sagen wir, okay, wir wollen es nicht drin haben. Und dann sagen wir hier Filter, Prädikat, xs. So. Und das war es auch schon wieder mit der Filterfunktion. Also ihr seht, das ist nicht so kompliziert. Ähm, ja. Ähm, wie wenden wir sowas an? Naja, ich werde sie wahrscheinlich umbenennen müssen. Ziemlich sicher sogar. Die Funktion gibt es ja schon von Haskell selber. Ich habe in äh, Lambda drin geschrieben. Okay. Gut. Ähm, wir wollen jetzt hier was haben. Okay, wir sagen Filter 2. Dann brauchen wir unser Prädikat. Ihr erinnert euch hier. Also das hier ist das, was erfüllt sein muss, damit die Elemente drin bleiben in der Liste und nicht rausgeschmissen werden. Ähm, okay, sagen wir hier einfach mal ähm, größer 5. Das ist ja eine Funktion, äh, schon eine vordefinierte. 
Und dann sagen wir hier random shit in. So. Und jetzt kommen nur noch die Sachen raus, die wirklich größer als 5 sind. 2 und 3 habe ich rausgekickt. Durch eben dieses Prädikat filtern. Also wie gesagt, wenn die 2 nicht vorne dran steht, dann nehmt ihr die Version, die Haskell direkt für euch implementiert hat. Ich möchte euch aber diese Funktion schon vorstellen, damit ihr auch wisst, was es tut. So, ähm, gut, dann haben wir noch folgende Möglichkeit, das habe ich euch auch bisher verschwiegen. Und zwar, ähm, wenn wir die Funktionen direkt hintereinander ausführen wollen, dann machen wir folgendes damit. Ähm, also wir sagen hier hintereinander ausführen, hintereinander einfach mal. Um, f und g. Also und f und g sind beides Funktionen hier, okay? Das heißt, das ist ein bisschen kompliziertere Sache. So, und dann nehmen wir hier eigentlich noch ein x rein, aber dieses x wollen wir jetzt quasi implizit machen. Ich erkläre euch gleich wieso. Und jetzt sagen wir hier einfach Lambda x. Also das soll ein Lambda sein, das hat sich Haskell einfach als äh, Slash quasi angeeignet, dann sagen wir f von g von x und warum ich das ganze Ding hintereinander, hintereinander genannt habe, ist, ähm, ja, man kann es auch einfach mit einem Punkt schreiben, also in Haskell selber ist es mit durch einen Punkt realisiert, ich zeige es euch gleich, äh, beziehungsweise eigentlich kann ich euch direkt zeigen, hintereinander 2 fg ist gleich, ähm, ja, Lambda x auf f.gx. Also es bedeutet quasi, wir führen ähm, zuerst die Funktion f aus und dann die Funktion g auf unserem Parameter x. Aber ist egal. Ähm, so, also was wir jetzt hier gesagt haben, okay, ähm, wir wollen hier zusätzlich noch einen Parameter x haben. Und dieser Parameter x muss natürlich in die Funktion g reinpassen, deswegen haben wir den hier. Wir hätten das x eigentlich auch hierher schreiben können, natürlich, wie immer. Ähm ja, und dann, wenn wir g drauf ausgeführt, dann ähm, führen wir die Funktion f drauf aus. Das heißt, der Ein- und Ausgabetyp von, äh, der Ausgabetyp von g muss gleich dem Eingabetyp von f sein, aber ansonsten haben wir keine ähm, Einschränkungen dabei. So, und was jetzt hierbei noch cool ist, ähm, wir können diese Funktion sozusagen unterversorgen. Ähm, also jetzt durch gerade durch dieses hintereinander fg ähm, möchte ich euch das zeigen. Und zwar, wenn wir sagen, ähm, <lacht> okay, was machen wir jetzt? Ähm, wir sagen hintereinander 2 fg. Also hier oben machen wir das tatsächlich mal in der Schreibweise hier. Dann wird es, glaube ich, eindeutiger. Ähm so, und das ist also hintereinander 2. FG ist jetzt einfach FG. So, und was bedeutet jetzt das? Nun ja, wir versorgen ähm, diese Funktion hier unter. Also ich glaube, ich mache das am besten mal mit Map. Ähm, das geht am einfachsten. Nennen wir sie Add5. Und dann sagen wir hier schon gleich, ist gleich 5 plus. So, was machen wir? Wir wissen doch, dass Map, hier oben haben wir es gesehen, nimmt noch zusätzlich eine Liste. Aber diese Liste haben wir hier gar nicht. Oder hier x Doppelpunkt xs. Nennen wir sie einfach xs, das ist ja eine Liste. Aber diese Liste, die steht hier, hier vorne gar nicht drin. So, jetzt steht sie drin. So müsste es eigentlich aussehen. Wir wollen auf eine Liste 5, zu, äh, 5 drauf addieren, auf jedes Element der Liste. Okay. Aber wenn man rechts und links denselben Parameter ganz hinten stehen hat, also add 5 xs und map 5 plus xs, dann kann man dieses xs einfach weglassen. So. Und ähm, das nennt man dann Unterversorgen von Funktionen, ähm, weil wir hier einfach eine Liste von Integern auf eine Liste von Integern abbilden, aber das tut Haskell dann quasi für uns schon... Ähm, ja, es denkt quasi mit für uns und sagt, okay, du brauchst es nicht hinschreiben, ich mache das für dich. 
Gut, und ähm, das war jetzt auch eigentlich alles, was ich euch endgültig mal in diesem Video zeigen wollte. Es ist jetzt wieder relativ viel geworden. Also wir haben hier Map kennengelernt, äh, vernünftig zu benutzen dann auch mit irgendwelchen Lambda-Funktionen. Wir haben Filter kennengelernt, wir haben das hintereinander ausführen von Funktionen und das Unterversorgen von Funktionen kennengelernt. Wow, das ist echt einiges. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei und es hat euch gefallen. Ich freue mich immer über irgendwelche Likes, Kommentare oder Abos. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao.